ഹായ് ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചക്കയുടെ സീസൺ ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചക്കയട ഇതിന് പല നാട്ടിലും പല പേരാട്ടോ ചക്കയട ചക്കയപ്പം പൂച്ചയപ്പം കുമ്പിളപ്പം അങ്ങനെ പല നാട്ടിലും പല പേരിലൊരു വിഭവമാണിത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചക്ക ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു കുഴിച്ചക്കയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇരിഞ്ഞിടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകവും മേലയ്ക്കാണ് പിന്നെ ശർക്കര വേണം ജീരകം ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ജീരകം ഇട്ട് അത് കുറച്ചൊന്നും ചതഞ്ഞിട്ട് വേണം ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല പൊടി പോലെ വരണം എന്നാൽ ആ ഒരു മിക്സിലോട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ആ ഇരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര ചിരണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇത് വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ചക്ക ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത കൂഴ്ചക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് വഴറ്റാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരിക്കച്ചക്കയുടെ പഴമായിരുന്നെങ്കിൽ വഴറ്റണമായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും ഒരു കുഴമ്പൻ പരുവത്തിലൊന്നും അല്ലാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശർക്കര ചിരണ്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ചക്കയുടെ നല്ലൊരു മിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഫുൾ അരിഞ്ഞതാണ് കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ പുട്ടുപൊടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയുടെയും ജീരകത്തിന്റെയും മിക്സ് ആ ചക്കയുടെ മിക്സിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകത്തിന്റെ ഇലക്കയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പുട്ടുപൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുട്ടുപൊടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കിലോയുടെ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുക്കാ കിലോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ചക്കയുടെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് പുട്ടുപൊടിയുടെ അളവ് വ്യത്യാസം വരിക നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുഴച്ചു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തോ ഒരു പുട്ടുപൊടി വേണമെന്ന് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി പുട്ടുപൊടിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ചക്കയുടെ മിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എടനില വെച്ചിട്ടാണ് എടനിലയുടെ ആ ഒരു മണവും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ചക്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും സാധാരണ എല്ലാവരും എടനില വെച്ചിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിനി ആ എടനില നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാവലം കൊണ്ട് കുമ്പിള് കൂത്തല്ലേ അതുപോലെ ഒരു കുമ്പിള് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ടാണ് നമ്മള് ചക്കയുടെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇടനിലയ്ക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ അത് കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇഡലി പാത്രത്തില് വെള്ളം വെച്ച് അത് തിളച്ചു വരുമ്പം അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചക്കയുടെ വെച്ച് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര നമ്മൾ ചക്കയുടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ തേങ്ങിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിവിടെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചക്കയുടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വഴറ്
ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലുള്ള ചക്ക കടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല